Всем привет! На связи снова Шарипова Ольга. И сегодняшнее видео я записываю для людей, у которых часто болит шея, которые много сидят, мало двигаются и большую часть времени в течение рабочего дня сидят в одном положении. Ко мне часто приходят люди, у которых беспокоит шея, это проявляется головокружениями, головными болями, общей какой-то скопностью и слабостью вот этой части. Так как ко мне приходит очень много таких людей, пишут ВКонтакте, пишут на почту, ну вообще из разных источников, я решила попытаться ответить на этот вопрос и сделать такой небольшой экскурс, да, и дать небольшую информацию, какие-то рекомендации, которые, возможно, помогут вам снять напряжение с верхней плечевой области и сделать вашу жизнь качественней, радостней, счастливее. Смотрите, все очень просто. Начнем с простых советов. Как снизить нагрузку вот на эту часть в течение рабочего дня? Первое. Не сидите долго в одном положении. Вы должны четко понимать, что если вы сидите, заработаете ну, в офисе, не надо сидеть в одном положении более 45 минут. Даже если вы очень занятой специалист и вам действительно нет времени делать какие-то упражнения, вы можете банально сесть на своем рабочем месте и поделать круги плечами назад. Поднимать плечи, опустить плечи. Поднять плечи, опустить. Например, свести лопатки, развести лопатки. И так несколько повторов. Сделав банально вот такие простые движения, вы восстановите кровоснабжение вот этой области и снимете застой. Ваши мышцы скажут вам огромное спасибо и самочувствие у вас сразу же улучшится. То есть первое, что мы не делаем, не сидим долго в одном положении. Второе. Если все-таки вы серьезно намерены, то я хочу предложить простой комплекс упражнений, который поможет вам в течение рабочего дня снять еще больше напряжения с этой части. Давайте сделаем эти упражнения. Они занимают около 5-10 минут. Их также можно делать, допустим, после рабочего дня, либо до, ну, как бы, либо во время, да, когда вы чувствуете, что у вас начинает сжиматься, какое-то напряжение появляется вот в этой области. Смотрите, надо сесть. Можно сесть на стул, можно выполнять упражнение стоя. Мы делаем вдох на выдох, опускаем плечи вниз. И мысленно тянем окошку вверх. Делаем шею максимально длинной. Это все на выдох. Вдох вы можете снова расслабиться. Снова вдох. Выдох. Опускаем плечи. Вытягиваем окошку вверх. Шея становится длинная, длинная. Здесь чувствуем растяжение. И снова расслабляемся. Итак, два раза. Вдох. Выдох. Сильно тянемся макушкой вверх, плечи, лопатки опущены, чувствуем натяжение. Снова расслабляемся и последний раз вдох. Выдох. Молодцы. Упражнение номер два. Просто круги плечами. Мы выполняем очень медленные кругообразные движения плечевых суставов. Буквально будет достаточно 10 кругов в одну сторону. Дыхание очень простое. Вдох, начало круга, выдох, конец. И в обратную сторону то же самое. Плечи уводим назад, вперед и вверх. Назад, вверх, вперед. И так еще 4 повтора. Видите, упражнение доступны абсолютно всем. Единственное, что старайтесь их делать без напряжения. Вы просто поднимаете и мягко опускаете плечи, не перенапрягайтесь. Когда сделали это движение, делаем вдох и на выдох сильно сводим лопатки назад и плечи у нас уходят. Это упражнение очень хорошее, если у вас есть сутулость. В этот момент у вас будут растягиваться грудные мышцы и укрепляться мышцы около лопаток, мышцы грудного отдела позвоночника. Принцип простой. Вдох. И на выдох мы сводим лопатки, локти слегка можно увести назад. Вдох. С выдохом свели лопатки, слегка увели локти назад. Таких э, движений тоже будет достаточно около 10 повторов. Вся вот эта гимнастика займет у вас 5-10 минут. И тем не менее вы укрепите, укрепите вот, э, верхний отдел позвоночника, шейный грудной. 
Дальше. Если вы чувствуете, что у вас просто устала шея, вам надо чуть-чуть растянуть мышцы, делайте следующее. Поставьте пальцы с крестна, положите руки на голову и на выдох мягко опустите голову вниз. В этом положении продержите примерно 30 секунд. Вы почувствуете, что у вас растягивается задняя поверхность шеи примерно от вот отсюда до основания черепа. Да? Вот у нас идет движение. Упражнение простое. Старайтесь не делать резко. Плавненько опускайте руки вниз. Чувствуйте, что вы, вы при этом не сильно опускаете голову. Просто должно быть приятное ощущение растяжения задней поверхности шеи. Упражнение номер два. Вытянем голову аккуратно в правую диагональ. При этом противоположное плечо стремится к полу. Вдох. На выдох тянем голову в противоположную сторону, тоже диагональ. Плечо вниз. Молодцы. Он сразу сделал, и мне намного комфортнее стало в шейном отделе. Итак, смотрите, вот те упражнения, которые я показала, их легко можно сделать на своем рабочем месте. Либо, допустим, мы пошли в перерыв пройтись погулять, да, и сделали, сделать эти упражнения на свежем воздухе, чтобы будет еще лучше. Это самые простые банальные упражнения, которые могут сделать все. Сделайте их, обязательно расскажите о своих результатах. А если вы хотите еще больше узнать информацию о том, как снимать нагрузку со всего позвоночника, если вас беспокоит не только шея, но и поясница, то я предлагаю вам подписаться на мою бесплатную книгу по пилатесу, которая называется «Здоровая спина за 21 день по методу пилатес». Автор книги я. Я туда совместила всю информацию, которая будет полезна новичкам, которые действительно имеют проблемы со спиной и не знают, что с этим делать. Я вам расскажу вещи, которые помогут вам узнать поближе технику пилатес, разобраться с дыханием, научиться вести себя правильно в обычной жизни, чтобы еще больше снимать риски, да, которые приводят к травмам спины. И э, также полезные комплексы упражнений, которые вам помогут хорошо и качественно себя чувствовать. Я была рада поделиться с вами полезной информацией. Надеюсь, вам было приятно. Подписывайтесь на книгу внизу этого видео и занимайтесь пилатесом и чувствуйте себя превосходно. С вами была Шарикова Ольга.